एस सी दो हज़ार बर्तमान जरा दशम श्रेणी आज दो हज़ार बस साले जरा एस सी परीक्षा दे तुम्हारे सप्तम सप्तर असाइनमेंट ट्रांसफार देखार जो आज के हाजिर होलम तुम्हारा अलरेडी थामने देखे नहींच सप्तम सप्तर को विषय असाइनमेंट ट्रांसफार देते जाट कथा बने दीब सप्तम सप्तर आग पर्त तो, प्रथम के ष्ठ सप्ताह पर्यटन असाइनमेंट ट्रांसफारगल चैने देव आज है तुम्हारा चाहिए सेगो देखे नीते पर अन्सार खुजते समस्या हमारे चैने प्ले लिस्ट आ प्ले लिस्ट के देखे नाओ प्ले लिस्ट जो खुजते समस्या है तो एक एप्स देव आज है गुगुल प्ले स्टोरे स्कूल हेल्पलैन बी डी तुम्हारा से एप्स इन्स्टल कर ना से तुम्हारा सकल क्लस अन्सार पे जा जो क्लस से अन्सारों पे जा चलो कथा ना बाड़ी हमें सप्तम सप्तर असाइनमेंट अन्सारगल देखे नहीं एस सी दो हज़ार बस साल परीक्षार्थी जरा दो हज़ार बस साले एस सी परीक्षा दे तुम्हारे सप्तम सप्तर असाइनमेंट प्रश्नगू देखा प्रश्न अन्सारगलो देखार जो कम्पिटिट स्कैन चले आसलम आज के उच्च तरह विषय की देखो तुम्हारा देखते पाँच अन्सार रेडी अन्सार की देखा रहा प्रश्न देखे नहीं और असाइनमेंट शुरू नाम ठीक है से जाए नहीं उच्च दो गणित विषय की विषय कर छात्र छब्बीस एक नंग असाइनमेंट स्तर हो एस सी जरा दो हज़ार बस साल एस सी परीक्षा दिव तर एटर विषय कर एक सौ छब्बीस असाइनमेंट नंग एक प्रश्न जो एक जूम कर देखार चेषा करी प्रश्न एक सक्ष और वाई अक्षे कतगुल बिंदु मान देव आज है ए बी सी डी एर मान टेन एट बी के फोर सी हे एट जिरो ए डी हे टू सिक्स तो कम प्रश्न बला है के मान निर्णय करो एखे एवं क्षेत्र बला से अच्छा हमें प्रश्नगुलू देखो और साथ ही साथ अन्सारगलो देखो तो हमें एक जूम कमी नहीं असाइनमेंट शुरू नाम ठीक है से देखे नहीं श्रेणी दशम विषय उच्चतर गणित असाइनमेंट नंग एक असाइनमेंट शुरू नाम है स्थानाक निर्णय आप दीची शुरू नाम स्थानाक निर्णय तो प्रथम प्रश्न जो कैर मान निर्णय करो तो अन्सारे जाब क लिखे हमें एब शुरू करब चित्र होते ए बीओ सी बिंदुर स्थानाक जथाक्रमे ए टेन एट बी के फोर ओ सी एट जिरो सूतरा ए सी रेखार समीकरण है एक्स माइनस टेन बेन माइनस एट इक्ुअल वाई माइनस एट बट माइनस जिरो तो एक्स माइनस टेन बु टेन थट बी इक्ल टू और ये पासी वाई माइनस एट बट एब आर्गमन कर एट एक्स माइनस एट इक्ुअल टू वाई माइनस सिक्सटीन तो एट्ट के बाम पासे नहीं आसले एट एक्स माइनस टू वाई माइनस एट प्लस सिक्सटीन इक्ुअल जिरो एखे क्योंकुलेशन कर पाँच सूतरा एट एक्स माइनस टू वाई और एखान के पाँच माइनस सिक्सटी फोर इक्ुअल जिरो ये एक नंग समीकरण दिए दिल जेहतु बी हे के फोर बिंदुटी ए सी रेखा अर्थात एक नंग रेखार ऊपर अवस्थित सूतरा के एट जेहतु एक्स जगह के बस जाए के एट माइनस और वाइ जगह फोर बस माइनस फोर इन टू इंटू फोर माइनस सिक्सटी फोर इक्ुअल जिरो के एट माइनस एट माइनस सिक्सटी फोर इक्ुअल जिरो तो एखान के कैलकुलेशन कर पासी एट के माइनस सेवेंटी टू इक्ुअल जिरो सेवेंटी टू रान पास नहीं गले प्लस सेवेंटी टू है और ये के इक्ुअल सेवेंटी टू बट एट पास चले आसल भाग हो गल केर भैलू हे नाइन सूतरा के इक्ुअल नाइन एनसार नाइन इट हम कयर एनसार खते बला जो टू वाई माइनस एक्स इक्ुअल सिक्स सरि माइनस सिक्स इक्ुअल जिरो सरल रेखाटी सी डी रेखा के पी बिंदुते वाई ओ एक्स अक्ष के जथाक्रमे आर ओ किऊ बिंदुते छेद कर तब त्रिभुज पी किऊ सी एर क्षेत्रफल निर्णय करो तो क्षयर एनसार हमें एभव लिखब जे जेहतु टू वाई माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्ुअल जिरो सरल रेखाटी सी डी रेखा के पी बिंदुते वाई एक्स ओ वाई अक्ष के जथाक्रमे पी आर ओ किऊ बिंदुते छेद कर सूतरा ए किऊ रेखार समीकरण है टू वाई माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्ुअल जिरो जो दुई नंग समीकरण एखे सी हे एट जिरो और डी हे टू सिक्स बिंदुगामी सी डी रेखार समीकरण तो हमें क्यों जो एट एक्स माइनस एट बट माइनस टू इक्ुअल वाई माइनस जिरो बिरो माइनस सिक्स ये क्यों कर लगे एक सूत्र हे एक्स माइनस एक्स वन बस वन माइनस एक्स टू सूत्र अनुसार इक्ुअल वाई माइनस वाई वन बन माइनस वाई टू इस सूत्र अनुसार ये कर लम तो एखान के कैलकुलेशन कर ऊपर पाँच एक्स माइनस एट नीचे एट थे सिक्स टू बी कर सिक्स एखे वाई माइनस जिरो मैं वाई नीचे पासी माइनस सिक्स एब आर्गमन कर सिक्स वाई इक्ुअल माइनस सिक्स एक्स प्लस फर्टी एट तेल माइनस सिक्स एक्स के डान पास नहीं गले प्लस हो तो प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फर्टी एट इक्ुअल जिरो सिक्स जरा भाग कर दिले एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्ुअल जिरो एट तीन नंग समीकरण दिल समीकरण दुई और तीन जो कर पाई जो कर दी ये पाँची जो टू वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्ल जिरो एखान के पाँच थ्री वाई माइनस फोरटीन इक्ुअल जिरो तेरे थ्री वाई माइनस फोरटीन टन पार्सेंट नीले प्लस फोरटीन सूतरा वाइर भैलू है फोरटीन बै थ्री वाइर मान समीकरण तीन बसिए पाई एक्स प्लस फोरटीन बै थ्री माइनस एट इक्ुअल जिरो सूतरा जो डान पासे नहीं जाट माइनस प्लस हो जाए 
আর প্লাস ফোরটিন বাই থ্রি ছিল এখানে আসলে মাইনাস ফোরটিন বাই থ্রি হবে এবার যদি আমরা ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করি মানে বিয়োগ যেহেতু আছে বিয়োগটা করি তাহলে লসে ঘর আছে থ্রি তিন আটা চব্বিশ মানে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোরটিন বাই থ্রি বা এক্সের ভ্যালু হবে উপরে টেন নিচে থ্রি টেন তাহলে এক্সের ভ্যালু হবে টেন বাই থ্রি সুতরাং পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে টেন বাই থ্রি কমা ফোরটিন বাই থ্রি এ হচ্ছে আমাদের এখানে কিউ বিন্দুটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত হওয়ায় ধরা যায় কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ জিরো যেহেতু কিউ বিন্দুটি এ কিউ রেখা বা দুই নং রেখার উপর অবস্থিত তাই দুই নং রেখার আমরা সিদ্ধ করে দিব দুই নং রেখার আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় শূন্য বসিয়ে দিব এবং এক্সের জায়গায় এ বসিয়ে দিব তাহলে টু ইন্টু জিরো মাইনাস এ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে টু ইন্টু জিরো মাইনাস জিরো মাইনাস এ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে মাইনাস এ ইকুয়াল সিক্স সুতরাং এর ভ্যালু হবে মাইনাস সিক্স সুতরাং কিউ বিন্দু স্থান হবে মাইনাস সিক্স জিরো সুতরাং ত্রিভুজ পি কিউ সির ক্ষেত্রফল হবে হাফ টেন বাই থ্রি মাইনাস সিক্স এইট টেন বাই থ্রি ফোরটিন বাই থ্রি জিরো জিরো ফোরটিন বাই থ্রি তাহলে হাফ এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি মাইনাস হাফ ফার্স্ট ব্যাকেট জিরো মাইনাস জিরো প্লাস এইট ইন্টু ফোরটিন বাই থ্রি মাইনাস মাইনাস সিক্স ইন্টু ফোরটিন বাই থ্রি প্লাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি হাফ ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ বাই থ্রি প্লাস এইটি ফোর বাই থ্রি তাহলে উপরে আমরা ক্যালকুলেশন করলে হাফ ইন্টু ওয়ান তাহলে হাফ ইন্টু এস যোগ করলে একশো ছিয়ানব্বই মানে ওয়ান নাইনটি সিক্সকে আমরা নাইনটি এইট ইন্টু টু লিখতে পারি টু টু কার্ডটা গেলে আমরা নাইনটি এইট বাই থ্রি তাহলে নাইনটি এইট বাই থ্রি বড় গায়ক যেটা হচ্ছে আমাদের ক্ষয়ের অ্যান্সার তার পরবর্তী যেই প্রশ্নটি আছে গণাম্বারে সেটি যদি আমরা দেখি গণাম্বার প্রশ্নটিতে বলা হয়েছিল যে গণাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে আর বিন্দুগামী ও সিডি রেখার উপর আর বিন্দুগামী ও সিডি রেখার সমান্তরাল যে রেখা আছে সিডি রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণটি নির্ণয় করো আর বিন্দুগামী এবং সিডি রেখার সমান্তরাল সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ঘ নম্বর অ্যান্সারটা দেখি ঘ নম্বর চিত্রতে সিও ডি বিনোদের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে সি হচ্ছে এইট জিরো ও ডি হচ্ছে টু সিক্স সুতরাং সিডি রেখার ঢাল হবে এম ইকুয়াল জিরো মাইনাস সিক্স বাই এইট মাইনাস টু তাহলে উপরে পাচ্ছি মাইনাস সিক্স নিচে সিক্স তাহলে কাটাকাটি করলে মাইনাস ওয়ান আর বিন্দুটি ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হওয়ায় ধরা যায় আর বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো কমা বি সুতরাং আর বিন্দুটি একই রেখা বা দুই নং রেখার উপর অবস্থিত তাহলে দুই নং রেখা টু ইন্টু বি মাইনাস জিরো মাইনাস সিক্স তাহলে টু বি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে টু বি ইকুয়াল সিক্স হবে সুতরাং বি হবে থ্রি সুতরাং আর বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো থ্রি আমরা জানি দুটি রেখার সমান্তরাল হলে তাদের ঢাল সমান সুতরাং নির্ণয় রেখাটির ঢাল এম ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবং রেখাটি আর জিরো থ্রি বিন্দুগামী সুতরাং নির্ণয় সিডি রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস থ্রি যেহেতু ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল এম এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস জিরো তাহলে এখানে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল মাইনাস এক্স তাহলে এটা আমরা বাম পাশে নিয়ে আসলে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো তাহলে অ্যান্সার হবে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এবার আমার ঘ নম্বর সর্বশেষ যে প্রশ্ন সেটি একটু প্রশ্নটি দেখে নিন যে এসি কিউ ই একটি সামান্তরিক হলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে এক্স ওয়াই সমতলে বিন্দুপাতন পূর্বক সামান্তরিকটি অঙ্কন করো এবং তিনটি ভিন্ন উপায়ে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা এটার অ্যান্সার দেখব গ লিখে যেহেতু এসি কিউ ই একটি সামান্তরিক এবং সি কিউ রেখা এক সক্ষের উপর অবস্থিত এবং এ বিন্দুর কোটি হবে এইট সুতরাং ই বিন্দুর কোটি হবে এইট মনে করি ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পি এইট তাহলে এসি রেখার ঢাল এম ওয়ান ইকুয়াল এইট মাইনাস জিরো বাই টেন মাইনাস এইট তাহলে উপরে এইট নিচে টু তাহলে এইটকে টু দ্বারা ভাগ করলে ফোর এবং কিউ ই রেখার ঢাল এম টু এম টু হবে এইট মাইনাস জিরো বাই পি মাইনাস মাইনাস সিক্স তাহলে পি প্লাস সিক্স হবে এইট বাই পি প্লাস সিক্স আবার যেহেতু এসি কিউ ই একটি সামান্তরিক কাজে এসি ও কিউ ই রেখা সমান্তরাল আমরা জানি দুটি রেখা সমান্তরাল হলে তাদের ঢাল সমান হবে সুতরাং এম ওয়ান ইকুয়াল এম টু তাহলে এম ওয়ানের ভ্যালু ফোর ইকুয়াল এম টুর ভ্যালু হচ্ছে এইট বাই পি প্লাস সিক্স তাহলে আমরা যদি উভয় পক্ষে চার দ্বারা ভাগ করে দেয় তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু বাই পি প্লাস সিক্স তাহলে এবার আর গ্রহণ করে পি প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু তাহলে পি এর ভ্যালু হবে সিক্স ডান পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস সিক্স তার মানে টু মাইনাস সিক্স হবে মাইনাস ফোর তাহলে পি এর ভ্যালু মাইনাস ফোর তো আমরা চিত্রটি এগিয়ে নিতে পারো এখানে আমরা এ সি কিউ ই বিন্দুগুলো বসিয়ে দিলাম এর ভ্যালু হচ্ছে টেন এইট সি এইট জিরো কিউ হচ্ছে মাইনাস সিক্স জিরো কিউ হচ্ছে মাইনাস 
চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন হাফ সামেশন হাফ জিকে যদি আমরা ইপসিলন করি হাফকে তাহলে টেন এইট মাইনাস ফোর বাই এইট মাইনাস সিক্স বাই জিরো এইট বাই জিরো টেন বাই এইট প্রমাণ করলাম তো এখানে প্রমাণ করলে আমরা হাফ ইন্টু কর্নার কর্নার গুণ হবে তারপর মাইনাস হবে বাকিগুলো টেন ইন্টু এইট এইটি মাইনাস মাইনাস ফোর জিরো জিরো মাইনাস সিক্স জিরো জিরো এইট ইন্টু এইট ফর্টি এবার মাইনাস হবে বাকি এই কর্নার কর্নার বিয়োগ হবে তাহলে মাইনাস এইট ইন্টু মাইনাস ফোর মাইনাস থার্টি টু মাইনাস ফর্টি এইট প্লাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে এখানে পাচ্ছি হাফ ইন্টু এখানে ক্যালকুলেশন করে একশো চুয়াল্লিশ ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর মাইনাস মাইনাস এইটি তো এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে প্লাস এইটি তাহলে হাফ ইন্টু এটা যোগ করলে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর তাহলে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোরকে টু দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ বড় গায়ক সুতরাং এ সি কিউই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে ত্রিভুজ এ ই কিউ প্লাস ত্রিভুজ এ কিউ সি এর যোগফলের সমান তাহলে হাফ ইন্টু টেন এ বাই টেন এইট মাইনাস ফোর এইট মাইনাস সিক্স জিরো টেন এইট প্লাস হাফ ইন্টু হাফ পরমান টেন এইট মাইনাস সিক্স জিরো এইট জিরো টেন এইট তাহলে এখানে আমরা হাফ ইন সেকেন্ড প্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড প্যাকেটটে আমরা এইটি মাইনাস জিরো মাইনাস ফর্টি এইট মাইনাস থার্টি টু মাইনাস এইটি প্লাস জিরো প্লাস হাফ জিরো মাইনাস জিরো প্লাস সিক্সটি ফোর মাইনাস মাইনাস সিক্সটি ফোর সিক্স ফর্টি এইট প্লাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে হাফ থার্টি টু মাইনাস মাইনাস এইটি প্লাস হাফ সিক্সটি ফোর মাইনাস মাইনাস ফর্টি এইট তাহলে হাফ থার্টি টু প্লাস এইটি প্লাস হাফ সিক্সটি ফোর প্লাস ফর্টি এইট তাহলে হাফ এখানে আসতে আসে ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ প্লাস হাফ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ তাহলে এটাকে টু দ্বারা ভাগ করলে টু দ্বারা ভাগ করলে ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স যোগ করলে ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ বড় একক আবার আমরা চিত্রটি এঁকে নিতে পারি আবার আমরা একশো খো একশো বাদে এ সি কিউই আবার আমরা এটা লিখে নিয়ে চিত্রটি এঁকে নিয়ে মনে করি এ ত্রিভুজ এ ই কিউ এ ই কিউ যে ত্রিভুজটি উৎপন্ন হয়েছে এ ই কিউ এ ত্রিভুজে এ বি এ বি ও সি যথাক্রমে এ ই ই কিউ এবং এ কি ও বাহুর দুর্গ সুতরাং এ হচ্ছে রুট ওভার টেন প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস এইট এইট মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার তাহলে টেন প্লাস ফোর মানে ফরটিন হোল স্কোয়ার ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স প্লাস জিরো ওয়ান নাইনটি সিক্সে রুট করলে ফরটিন সুতরাং বি রুট ওভার মাইনাস ফোর প্লাস সিক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে পাচ্ছি টু স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার টু স্কোয়ার ফোর এইট স্কোয়ার সিক্সটি ফোর তাহলে সিক্সটি এইট রুট ওভার সিক্সটি এইট ইকুয়াল এইট পয়েন্ট টু ফোর সিক্স এবং সি হচ্ছে রুট ওভার টেন প্লাস সিক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার টেন প্লাস সিক্স মাইনাস সিক্সটিন হোল স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার সিক্সটিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স প্লাস এইট স্কোয়ার সিক্সটি ফোর রুট ওভার থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইকুয়াল সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট এইট নাইন সুতরাং ত্রিভুজ এ ই কিউ ত্রিভুজের পরিসীমা হবে টু এস ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস সি ফরটিন প্লাস এইট পয়েন্ট টু ফোর সিক্স প্লাস সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট এইট নাইন যোগ করলে আসতে আসে ফর্টি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ সুতরাং এস এর ভ্যালু হবে ফর্টি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সুতরাং ত্রিভুজ এ ই কিউ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি তাহলে এস এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট ইন্টু টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট মাইনাস ফরটিন তাহলে এখানে টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট ইন্টু ইলেভেন পয়েন্ট এইট টু টু ইন্টু টু পয়েন্ট সেভেন নাইন গুণ করলে আসতেছে রুট ওভার থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন নাইন ফাইভ রুট ওভার করলে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন সুতরাং ত্রিভুজ সুতরাং এ সি কিউ ই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে টু ইন্টু ত্রিভুজ এ ই কিউ এর ক্ষেত্রফল তাহলে টু ইন্টু এ ইউ কিউর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন ফিফটি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন সেভেনকে টু দ্বারা গুণ করলে ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর বড় গায়ক এই ছিল তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার তোমরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে এবং বেশি বেশি বন্ধু বান্ধব শেয়ার করে দিবে তাহলে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে আর যারা এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও নোটিফিকেশন আইকে অন করে দাও তো শত শত সকল বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার আমাদের চ্যানেল দেওয়া আছে তোমরা চ্যানেল সেগুলো দেখে নিতে পারো আজকের মতো এখানে আমরা কম্পিটিটিস কিনতে কিনে নিব ধন্যবাদ সবাইকে তো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা জানো তালুদের একাডেমি এবং তালুদের হেল্পলাইন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে তোমাদের তালুদের একাডেমিতে ষষ্ঠ থেকে